Ciao a tutti, oggi voglio condividere con voi le emozionanti anticipazioni di Terra Amara per le puntate di martedì 13 e mercoledì 14 giugno. In queste prossime puntate, assisteremo a un agguato che metterà in pericolo Fekeli e Cetin, mentre Ankar cercherà disperatamente di far rinsavire Demir, regalandoci numerosi colpi di scena. La puntata si apre con Zuleia, convocata per un incontro misterioso. Giunge nel luogo designato e si ritrova di fronte ai suoi amati bambini. La vista di quei piccoli sani e felici riempie il suo cuore di gioia, nonostante la grata che li divide impedisca loro di abbracciarsi. Curiosa, Zuleia chiede al custode il motivo di quell'incontro insolito, e lui le spiega che, a causa della sua sospensione, le è stato negato l'accesso all'ufficio del direttore. Determinata a toccare i suoi piccoli, nonostante la barriera, Zuleia si avvicina al limite consentito. All'improvviso, fa il suo ingresso Demir, accompagnato da due uomini, il suo sguardo risoluto. Con voce ferma, chiede alla madre cosa le abbiano riferito, desideroso di conoscere ogni dettaglio. Con coraggio, Zuleia risponde, chiedendo di poter abbracciare i suoi bambini, chiedendo solo cinque minuti di intimità familiare. Tuttavia, Demir, autoritario, ordina a Gulten e Saniai di portare via immediatamente i bambini, minacciando persino di licenziarli. Saniai, disperata, si rivolge a Demir implorandolo di mostrare pietà, ma le sue suppliche sembrano cadere nel vuoto. Demir rimane inflessibile nelle sue decisioni, ordinando agli uomini di portare via i bambini mentre Zuleia, devastata, piange disperatamente. L'aria è densa di sofferenza, mentre i piccoli vengono allontanati, privati dell'amorevole abbraccio materno che tanto desiderano. Nel frattempo, Fekeli è immerso nelle sue attività con i cavalli quando Ilmaz lo raggiunge. Con una voce carica di tristezza, gli comunica che Zuleia ha rifiutato di incontrarlo e che non lo vuole più nella sua vita. Inoltre, annuncia che accetterà il suo destino e si trasferirà a Istanbul con sua moglie e suo figlio. Alla tenuta Demir, nel frattempo, si preparano le borse con gli effetti personali dei due bambini. Demir annuncia ad Ankar che se ne andrà con loro da quel luogo. Ma Ankar, determinata, gli risponde che non lo permetterà. La rabbia prende il sopravvento in Demir, che le ricorda di avergli detto che se avesse portato i bambini da Zuleia, non li avrebbe mai più visti. Eppure, lei li ha portati comunque. Adesso dovrà affrontare le conseguenze, perché i bambini se ne andranno e lei sentirà la loro mancanza. Ankar urla che quella donna è la madre dei suoi figli, ma Demir le ribatte che la loro madre è morta. In preda all'angoscia, Ankar chiede disperata dove li porterà e chi si prenderà cura di loro, implorando Demir di non farlo. Tuttavia, Demir si mostra inflessibile e ordina di preparare i bagagli. Con l'aiuto di Adnan e degli altri uomini, raccoglie tutto il necessario e prende Leila, allontanandosi così dalla madre. Nonostante le suppliche disperate di Zuleia, Demir le ricorda che l'aveva avvertita delle conseguenze, lasciando dietro di sé la disperazione di Sane e Gulten. Nel frattempo, Sermin arriva sul luogo e assiste impotente a tutta la scena. Poi si reca da Ankar, preoccupata per la follia di Demir e per come si prenderanno cura dei bambini. Sermin confida a Ankar di essere andata a trovare Zuleia, su richiesta di quest'ultima, per portarle delle foto dei suoi piccoli. Ankar, immediatamente, le consegna le immagini, supplicandola di non rivelare a Zuleia che Demir ha portato via i figli, per evitare di arrecarle ulteriori sofferenze. Sermin rassicura Ankar, promettendo che non dirà nulla. Senza indugio, Sermin si dirige verso Zuleia per consegnarle le tanto attese foto, portando un raggio di speranza in mezzo a tutto quel dolore. Zuleia, al vederle, le stringe tra le mani e le bacia commossa. Il suo cuore afflitto la spinge a chiedere a Sermin se Demir fosse arrabbiato con lei per aver portato i bambini da lui. La risposta di Sermin è negativa, ma Zuleia intuisce che c'è qualcosa di più dietro e la interroga sospettosa sulle sue vere intenzioni. Sermin, Incapace di nascondere la verità, le rivela che, quando è arrivata alla villa, Demir stava portando via i bambini e nessuno sa dove si trovino. Aggiunge che Ankar ha tentato in vano di fermarlo e che la colpa di tutto ciò ricade su Mujeigan, la quale ha rovinato le cose con le sue azioni. Zuleia si ritrova in una situazione di impotenza e sconforto, piangendo senza controllo. Nel frattempo, Demir, con i bambini al seguito, si dirige verso la casa di una donna che li accoglie amorevolmente e prende Leila tra le braccia. Nel letto, Zuleia è avvolta dalla tristezza e dalle lacrime, stringendo con forza la foto dei suoi figli. Ankar, 
Nel frattempo, si lascia andare al pianto, abbracciando con affetto gli indumenti dei bambini. Ilmaz, Mujeigan e Beakais partono per Istanbul, salutando Fekeli. La tristezza e l'incertezza aleggia nell'aria, lasciando un vuoto profondo nel cuore di tutti coloro che sono stati coinvolti in questa dolorosa situazione. Durante il viaggio, Beakais sembra essere molto soddisfatta, mentre Ilmaz, alla guida dell'auto, è perso nei suoi pensieri riguardo a Zuleia e alla loro storia. La scena si sposta quindi verso un momento successivo, in cui Zuleia viene trasportata in ospedale a causa di un malore. Nel frattempo, Demir dà ordini a un uomo nel cuore della notte. All'ospedale, una donna misteriosa si intrufola nella camera di Zuleia, si impossessa di un farmaco e lo aspira in una siringa. Indossando un camice, si avvicina a Zuleia e sta per iniettare il liquido nel suo braccio. A questo punto, la trama si interrompe bruscamente e si torna indietro nel tempo, qualche giorno prima del malore di Zuleia. Vediamo Ilmaz ancora in viaggio per Istanbul, mentre degli uomini versano della benzina per terra. Nel frattempo, Zuleia è ancora in carcere e chiede di poter parlare con il direttore. Con le lacrime agli occhi, racconta al direttore che Demir ha portato via i bambini da casa e che non sa dove siano. Supplica di poter chiamare Ankar per avere informazioni. Zuleia, tormentata dalla preoccupazione, telefona ad Ankar e implora di sapere dove Demir abbia portato i bambini. Ankar, sorpresa dal fatto che Zuleia sia a conoscenza della situazione, cerca di tranquillizzarla dicendole che i piccoli stanno bene e di non preoccuparsi. Ma Zuleia intuisce la menzogna nelle parole di Anka e implora con il cuore spezzato. A quel punto, Demir fa irruzione e prende il telefono dalle mani di Anka. In tono di rabbia, le dice che non avrà mai più i suoi figli e chiude bruscamente la comunicazione, lasciando Zuleia in lacrime e in preghiera. Demir, ancora infuriato, si rivolge alla madre chiedendole perché non obbedisca ai suoi ordini. Anka gli risponde che i bambini hanno bisogno della madre. Demir, però... Ribatte che la madre dei suoi figli è morta. Ankar gli supplica di riportare i bambini a casa, ma lui rifiuta categoricamente. La madre, rivolgendosi a lui, afferma di essere consapevole che non è così crudele. Demir le risponde che se fosse stato crudele l'avrebbe uccisa. Ankar cerca di far capire a Demir che sta separando i bambini dalla madre e dalla nonna, ma Demir la interrompe dicendo che è colpa sua, altrimenti i bambini sarebbero cresciuti con lei. Ankar gli chiede allora come fa a dormire in quella stanza senza i bambini. Demir risponde che i bambini vengono accuditi meglio di quanto lei faccia. Fekeli è in macchina con Cetin e gli esprime la speranza che la nuova vita di Ilmaz e Mujeigan a Istanbul possa riavvicinarli, e anche se sentirà la loro mancanza, spera che siano felici. Improvvisamente la macchina non risponde ai comandi e Cetin non riesce a controllarla, finendo per uscire fuori strada. Subito scendono dall'auto, ma degli uomini nascosti nelle vicinanze iniziano a sparare contro di loro. Fekeli e Cetin rispondono al fuoco e riescono a mettere gli aggressori in fuga. Fekeli dice a Cetin che sono stati gli uomini provenienti da Ankara a prendersela con lui, poiché ha vietato a tutti di vendergli la terra, e sa anche chi li ha informati. Poi raccomanda a Cetin di non dirlo a Ilmaz, altrimenti tornerebbe immediatamente da lui. Gaffur fa una scoperta sorprendente quando trova Uzum nascosta dietro una tenda. Lei si avvicina a lui con paura, raccontandogli di essere spaventata da Demir, poiché ha urlato contro sua madre e teme che possa farlo anche con lei. Gaffur cerca di tranquillizzarla, assicurandole che non permetterà che ciò accada. Con affetto, le spiega che Demir lavora molto duramente ed è spesso stanco, quindi talvolta litiga con sua madre, ma non si arrabbia mai con Uzum. Per rassicurarla ulteriormente, Gaffur la accompagna da Saniai, che sta distribuendo panini a un gruppo di bambini. Uzum chiede di avere lo stesso panino e un bambino le propone di giocare a nascondino. Saniai consegna il panino a Uzum e le raccomanda di rimanere vicino mentre si divertono. Mentre Uzum è impegnata nel suo gioco di nascondino, inaspettatamente entra nella macchina rossa di Demir e si nasconde tra i sedili posteriori. Proprio in quel momento, Demir si avvicina con la sua macchina nera e trova Ankar seduta all'interno. Lei gli chiede di portarla dai bambini, ma Demir rifiuta categoricamente, salendo invece sulla macchina rossa dove Uzum si nasconde. Fekeli si trova in compagnia degli imprenditori di Kukurova e le informa con serietà che gli autori dell'attentato contro di lui sono gli uomini provenienti da Ankara. Questi individui sono determinati a vendicarsi poiché Fekeli ha impedito loro di vendere le loro terre. 
Pertanto, Fekeli esorta tutti a unirsi per proteggere il loro paese e le loro terre da ogni minaccia esterna. Nel frattempo, uno degli uomini responsabili dell'agguato contro Fekeli sta facendo un rapporto ai loro contatti ad Ankara. Racconta che uno dei loro è stato ferito, ma viene picchiato per la sua sconfitta da un anziano, e ora devono prendersi cura della situazione personalmente. Intanto, Ilmaz, Mujeigan e Beakais fanno una breve sosta lungo il loro viaggio. Mujeigan confida a sua zia che Ilmaz è molto nervoso da quando ha lasciato Zuleia. Beakais cerca di tranquillizzarla, assicurandole che una volta arrivati nella loro nuova casa a Istanbul, le cose andranno per il meglio. Le spiega che Zuleia è in prigione, mentre loro sono insieme a Ilmaz per costruirsi una nuova vita. Successivamente, Beakais esprime la sua gioia nel lasciare Kukurova, mentre Mujeigan confida che è proprio in quel luogo che si è innamorata di Ilmaz. Nel frattempo, Cetin è preoccupato per gli eventi accaduti e riesce a raggiungere Ilmaz per riferirgli tutto. Demir, all'oscuro della presenza di Uzum, si ferma davanti a una casa e la bambina lo vede entrare e prendere in braccio Adnan. Sentendo che suo padre è in pericolo, Ilmaz decide che devono tornare a Kukurova. Mujeigan esita, ma Beakais le consiglia di andare con Ilmaz, mentre lei e il bambino proseguiranno il loro viaggio verso Istanbul. Ilmaz risponde in modo irato, dichiarando categoricamente che non lascerà suo figlio. Mujeigan interviene cercando di calmare la situazione, proponendo di tornare indietro tutti insieme. Nonostante la sua contrarietà, Beakais si trova costretta ad accettare la decisione presa da Ilmaz e Mujeigan. Poco dopo il loro ritorno a casa, Fekeli viene raggiunto da Ilmaz. Fekeli, sorpreso dalla sua presenza, gli chiede il motivo del suo ritorno indietro, mentre si trova già a ispezionare la macchina. Fekeli accusa Cetin di avergli dato l'avviso, ma Ilmaz ammette apertamente di essere felice che Cetin glielo abbia comunicato. Tuttavia, Fekeli sostiene che la situazione non è grave e che riuscirà a gestirla da solo. Una volta entrati in casa, Fekeli invita Ilmaz e gli altri a prendere qualcosa da mangiare prima di ripartire. Tuttavia, Ilmaz ribatte che resteranno lì e gli comunica che devono scoprire cosa si nasconde dietro l'agguato subito. Vogliono indagare ulteriormente sulla questione. Nel frattempo, mentre Demir sta tornando a casa, sente un rumore e si accorge che Uzum gli chiede di fare la pipì. Quindi si ferma e aspetta pazientemente che lei finisca, constatando che è stata trattenuta per molte ore. Le anticipazioni terminano qua, se il video è stato di tuo gradimento, lascia un bel mi piace ed iscriviti. Ciao!